El término español esvástica proviene del idioma sánscrito suástica, que literalmente significa muy auspicioso. El objeto arqueológico más antiguo con una esvástica data del quinto milenio antes de Cristo y fue encontrado en Samarra. Se trata de un plato de arcilla con figuras femeninas que forman una cruz gamada y escorpiones. Los bisnuitas dicen que la esvástica está eternamente dibujada en una de las cuatro manos del dios Vishnu. Este símbolo que ha aparecido repetidamente en la iconografía, el arte y el diseño producidos a lo largo de toda la historia de la humanidad ha representado conceptos muy diversos. Se menciona por primera vez en los Vedas, que son las escrituras sagradas del hinduismo más primitivo. Pero su uso se traslada a otras religiones de la India, como el budismo y el jainismo. La bandera de Gunayala, de la etnia Guna, tiene una esvástica que, según ellos, representa un pulpo. En la tradición local es el que creó al mundo. Hay otros símbolos que tienen cierto parecido con la esvástica, como el trisquen o trinaquia, usados como emblema de la isla de Man y de la isla de Sicilia. Los nazis adoptaron la esvástica en 1920. Creían que los primeros arios de la India, de cuyas tradiciones surge la esvástica, fueron el prototipo de los invasores de raza blanca, optando así el símbolo como un emblema de la supremacía blanca. Lanch es un jeroglífico egipcio que significa vida. Es un símbolo muy utilizado en la iconografía de esa cultura. También se lo denomina cruz ansata en latín, llave de la vida o cruz egipcia. Como los egipcios creían que el viaje terrenal era solo una parte de la vida eterna, el Lanch simbolizaba tanto la existencia mortal como la vida en el más allá. Es uno de los símbolos más antiguos de Egipto, visto a menudo junto a los símbolos de Shed y Waz, llevado por una multitud de dioses egipcios en pinturas de tumba y inscripciones usadas por los egipcios como amuletos. La asociación de Ansh con el más allá se convirtió en un símbolo especialmente potente para los cristianos coptos de Egipto en el siglo IV, quienes lo adoptaron como propio. El uso de Ansh como símbolo de la promesa de Cristo de una vida eterna a través de la creencia en su sacrificio y en su resurrección es probablemente el origen del uso cristiano de la cruz como símbolo de fe hoy en día. Los primeros cristianos de Roma y de todos lados usaban el símbolo del pez como un signo de su fe. Ellos no hubieran considerado usar la imagen de la cruz considerada forma de ejecución y tortura de la misma manera que alguien hoy en día no usaría el amuleto de una horca o una silla eléctrica hay una hipótesis que habla de que Ansh es una extensión del símbolo de los lazos que sujeta la diosa sumeria enana es el lazo de inana 
que se proyecta hacia la tierra a través del trazo vertical de la cruz ansada. Es el poder de la diosa conectado al planeta. La Cruz de Hierro es la condecoración militar del Reino de Prusia y luego de Alemania, concedida por actos de gran valentía o por méritos en el mando de las tropas, pero que no se ha otorgado nunca más desde mayo de 1945, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Si bien era una condecoración militar, había casos en que era concedida a civiles por realizar funciones militares. Por ejemplo, Adolf Hitler se la concedió a Anna Reich por sus hazañas como piloto de prueba, y a S. Grossman, una enfermera de la Cruz Roja, que fue condecorada el 4 de enero de 1945 por su comportamiento heroico durante un ataque enemigo al hospital de Campania. Se otorgaron 750.000 cruces de hierro de primera clase. Pero para las mujeres solamente recibieron estas últimas dos mencionadas. Y de las cruces de hierro de segunda clase se entregaron unos 5 millones. Pero se estima que solamente la recibieron 34 mujeres. La cruz de hierro originalmente era el símbolo de los caballeros teutones. Y el mismo diseño ha sido el símbolo de las Fuerzas Armadas de Alemania desde 1870 hasta la actualidad. Fue creada el 10 de marzo de 1813 y entregada por primera vez el 13 de abril de 1813 a militares que combatieron contra las tropas de Napoleón I en la llamada Guerra de Liberación. Además de ser otorgada durante las guerras napoleónicas, fue concedido durante la guerra franco-prusiana en 1870, en la primera y en la segunda guerra mundial. Por eso último es que existe la creencia generalizada que se trata de una condecoración de la Alemania nazi. Mariscales destacados del ejército alemán como Paul von Hindenburg, Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, y Hermann Goering fueron condecorados con ella. Y Adolf Hitler, que en la Primera Guerra Mundial recibió la de segunda y la de primera clase, siempre lucía esta última en su uniforme. El símbolo de Venus, también conocido como espejo de Venus, es un icono con la forma de una cruz y un círculo en su cima. Este símbolo, que en un principio representaba a la diosa romana Venus, el equivalente de la diosa griega Afrodita, en la actualidad tiene diferentes significados, como lo femenino, la mujer y el planeta Venus. El origen del símbolo Venus se remonta a la antigua Grecia. Cada dios del panteón griego y romano contaba con un símbolo. De esta manera, Marte, el equivalente romano de Ares, que representaba los valores masculinos como la pasión, la guerra, la virilidad, la valentía, la sexualidad y la fuerza, era representado con un escudo y una lanza. Mientras Venus, quien representaba los valores femeninos como la belleza, la fertilidad y el amor, era representada con un espejo de mano. En los 
métodos descritos por los alquimistas requerían el uso de metales, especialmente de algunos de los siete metales de la antigüedad. Estos siete metales son el oro, la plata, el cobre, el hierro, el mercurio, el estaño y el plomo. Muchas teorías alquímicas guardaban cierta relación con la astrología. Debido a ello, se utilizaban los símbolos de la luna, el sol y los planetas conocidos en la antigüedad para representar los siete metales. Dado que este planeta estaba consagrado a la diosa Venus, desde la antigüedad, no es de extrañar que los tres conceptos, el signo, el planeta y la diosa, estén estrechamente relacionados. La cruz solar es uno de los signos más ampliamente conocidos por la cultura celta y es considerado por antropólogos, historiadores y arqueólogos como uno de los símbolos más antiguos de las civilizaciones y mitologías de todo el mundo, así como uno de los más comunes, pues aparece en toda clase de artefactos de la Europa prehistórica, independientemente de que estuviesen o no relacionado a las religiones de la época en particular desde el periodo neolítico hasta la edad de bronce se han hallado grabadas en diferentes yacimientos de la edad de piedra como en los menjires de Kalanish localizados en la isla de Lewis en las Hébridas el emplazamiento megalítico más famoso de Escocia en las religiones primitivas de la edad de bronce se encontraban frecuentemente en los artefactos utilizados para el culto a sus divinidades como en la religión escandinava quienes denominaban dicho símbolo como la cruz de Odín es un signo tan antiguo que se cree que de él derivan otros símbolos celtas como la cruz celta la cruz inscripta en un círculo tiene un significado común en todas las religiones es la rueda de la vida, la ley de cambio y el progreso, la evolución de la conciencia y la materia, probablemente sea el símbolo religioso más antiguo del mundo, pues aparece tanto en religiones asiáticas, americanas, indias y europeas, entre las que se encontraban las paganas. Antes de la extensión del cristianismo existieron en Europa muchas culturas independientes y prósperas, pero tras la llegada del imperio romano y todos los que le siguieron fueron exterminadas poco a poco hasta casi erradicarlas por completo. La mayor parte de estas religiones eran paganas y por tanto se encontraban profundamente ligadas a los ciclos del sol, la luna y la naturaleza. Todas ellas tenían la convicción de que por encima del hombre se encontraban las leyes de la naturaleza que rigen al mundo. A través de la enseñanza de fábulas y cuentos sagrados, permitían a las futuras generaciones aprender a ver el mundo como era en realidad. Y la cruz solar era el emblema de los símbolos para ellos.